yes uh, hi hello guys and welcome back to the channel guys uh, dax uh, series playlist lo bhanga idi 16th video guys that is uh, data add function in dax so name chudaga na artham avutundi data add anedi so data add function and meaning enti so without any delay just ok sir uh, definition chuddam guys and uh, demo chuddam quick ga easy ga adam avuthi so first guys uh, data add so data add is used for shifting the dates either forward or backward in time either by specific number of intervals from dates in the current context okay koncham koncham ee difference chudagane koncham kotta varikeyte koncham confusing untadi but man demo chuddam easy ga adam idi so example chuddam shifting the dates according to the month quarter year day as per our requirement so example manaki ee roju date may 8th anukundam so naaku may 6th date may 6th output kavali may 6th ni any cases unnayo output kavali or may 3rd ni unnayo so itla manam mana requirement prakaram shift cheskodaniki what date may be so manaki 10 years back data kavali appudu minus 10 నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డేటా కావాలి ఇప్పుడు నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ అలాంటి అనాలసిస్ చేసుకోవడానికి వాట్ ఎవర్ మేబీ ఇయర్ ఆర్ డేట్ ఆర్ మంత్ సో మన డిపెండ్ ప్రకారం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు సో దానికి డేటా యూజ్ చేస్తాం మీరు అడగచ్చు సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్లో కూడా ఇదే చేసాం కదా అంటే గాయ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్లో ఓన్లీ వన్ ఇయర్కే బట్ ఇక్కడ మనం మన ఇష్టం ఇంటర్వెల్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అప్ టు యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఓకేనా సో కన్ఫ్యూ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలో మమ్మల్ని ఖచ్చితంగా అడుగుతారు సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్కి డేట్ అడిగే డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది అప్పుడు మీరు చెప్పండి సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ ఇయర్ సార్ అండ్ వెల్ కమింగ్ టు డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ సో వీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇంటర్వెల్స్ వీ క్యాన్ షిఫ్ట్ ద డేట్స్ ఫ్రమ్ ఈ ద బ్యాక్వర్డ్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఓకే సో మనం ఒక్కసారి డెమో చూద్దాం గాయస్ డెమో చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా సో డెమోకి వెళ్ళే ముందు నేను మీకు ఒక సిక్వెల్ సర్వర్లో చూపిస్తాను సిక్వెల్ సర్వర్లో కూడా డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ ఉంది సిమిలర్గా ఉంటుంది సో అందుకే నేను చెప్తుంటా సిక్వెల్ సర్వర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పవర్ బిఎల్ అన్నర్స్కి అనేది ఓకేనా సో ఎవరికైతే సిక్వెల్ సర్వర్ ఐడియా ఉందో డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ చాలా ఈజీ ఓకేనా సో ముందు మీ ముందు మీకు సీక్వెల్ సర్వర్ చూపిస్తాను కదా ఓకేనా సో మనం గెట్ డేట్ యూజ్ చేస్తాం సెలెక్ట్ గెట్ డేట్ సో గెట్ డేట్ అంటే ఈ రోజు డేట్ కనిపిస్తుంది ఓకేనా గ్రేట్ ఈ రోజు డేట్ కనిపించింది సో మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు డేట్ యాడ్ ఓకే సారీ డేట్ యాడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ కొంచెం డిఫినేషన్ ఐ మీన్ కొంచెం ఇక్కడ సింటాక్స్ తేడా ఉంటుంది దీనికి సీక్వెల్ సర్వర్కి పవర్ బిఐకి బట్ మనకి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సీక్వెల్ సర్వర్ కూడా మీకు తెలియాలని చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ ఏంటి కాదు మనం ఇయర్ ఇద్దాం ఓకేనా ఇయర్ ఓకే అంత ఇంక్రిమెంట్ ఇద్దాం వన్ ఇయర్ కామా అండ్ నెక్స్ట్ ఏమిద్దాం గైస్ ఇయర్ ఇచ్చాము నెక్స్ట్ ఇది ఇచ్చాము తర్వాత డేట్ టైం ఇస్తున్నాము దట్స్ ఇట్ ఓకేనా ఏ డేట్ డేట్ పాస్ చేయాలి మనం ఏ డేట్ పాస్ చేస్తున్నాను గేట్ డేట్ పాస్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది నాకు వన్ ఇయర్ ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్కి డేట్ ప్రింట్ చేయమంటుంది అంటే ఈ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇది ఇదేం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కాదు ఈ కాలం అంటే ట్వంటీ టూ ఫైవ్ జీరో నైన్ ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే వన్ నైన్ ఇస్తే ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ జీరో నైన్ ప్రింట్ అయింది చూడండి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఒకసారి ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ జీరో నైన్ ప్రింట్ అయింది సో అవుట్పుట్ ఓకేనా సో అదే ఇప్పుడు నేను ఒక టెన్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు గెట్ డేట్ చూడండి గెట్ డేట్ ఎంత ఇస్తుంది కాస్ ట్వంటీ టూ ఫైవ్ నైన్ అదే టెన్ ఇస్తే టూ థౌసండ్ థర్టీ టూ వస్తుంది సింపులే కదా టూ థౌసండ్ థర్టీ టూ ఓకే ఇట్లా సో అదే ఇప్పుడు మనం మంత్ పెట్టుకుంటే మంత్ మా ఈ విషయం మంత్ మార్చుకోవచ్చు మంత్ ఇచ్చామనుకోండి మంత్ ఇప్పుడు టూ అని ఇచ్చామనుకోండి ఫస్ట్ గెట్ ఏ టైం వస్తుంది కాస్ మే అదే ఇప్పుడు టూ ఇస్తే సెవెన్ వస్తుంది అంతే కదా జూలై సో ఇట్లా మనం మంత్కి క్వార్టర్కి ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అకౌంట్ మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం చేసుకోవచ్చు సో ఇదంతా సీక్వెల్ సర్వర్ టైప్ సైడ్ బట్ ఇక్కడ పవర్ బిఏ సైడ్ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బట్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ సేమ్ బట్ మనకి సింటాక్స్ వైజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ సింటాక్స్ వైజ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సో మనం ఇక్కడ జస్ట్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఇంటర్వెల్ అంటే ఇయర్ మనం ముందు పాస్ చేస్తాం సీక్వెల్ సర్వర్లో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి లాస్ట్ పాస్ చేస్తాం అదొక్కటే డిఫరెన్స్ రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్ ఈ సేమ్ గాయస్ ఓకేనా సో ఒకసారి డెమో చూద్దాం సో గాయస్ ఓకే నేను జస్ట్ ఇది శాంపుల్ డేటా సెట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను మీకు అర్థం అవడానికి ఓకేనా సో ఫస్ట్ నేను ఒక టేబుల్ యాడ్ చేస్తాను గాయస్ ఒక టేబుల్లో ఒక సేల్స్ యాడ్ చేస్తాను ఓకేనా సేల్స్ గ్రేట్ టేబుల్లో సేల్స్ వరకు యాడ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గాయస్ ఇప్పుడు నేను
అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తున్నాం గాయస్ ఇప్పుడు డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ పాస్ చేయాలి ఇక్కడ మేము చూస్తే చూడండి ఇప్పుడు డేట్ యాడ్లో ఇక్కడ మనం డేట్ ఇస్తాం డేట్ సేమ్ ఇస్తాం మనం డేట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చుకుంటాం ఇక్కడ అదే అదే ఈ డేట్ కాలం ఇస్తాం ఓకేనా డేట్ ఇస్తున్నాం ఓకేనా డేట్ కామా నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్స్ అండి కాసి వన్ మైనస్ వన్ ఇద్దాం చూపిస్తాం ఓకే కామా ఇంటర్వల్ ఏంటి కాసి నేను ఇచ్చేది ఇయర్ ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఇలా రన్ రన్ చేశానో అప్పుడు చూడండి సో ఫైన్ మేజర్ హ్యాజ్ బిన్ క్రియేటర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే గాయస్ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి గాయస్ యా నైంటీ ఫైవ్ ఇది నైంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సేల్స్ సో డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది గాయస్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ తీసుకెళ్తున్నాం మనం సో వన్ ఇయర్ బ్యాక్ మనకి ఇక్కడ ఇది ఇది మెజర్ ఒక డెఫినేషన్ ఏంటి గాయస్ సో నాకు సేల్స్ వాల్యూమ్ సేల్స్ వాల్యూమ్ చూపించండి వన్ ఇయర్ బ్యాక్ పి సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వెళ్ళి చూపించండి అంటున్నాం సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇది నైంటీ ఫైవ్ సో నైంటీ ఫైవ్ బ్యాక్ ఏంటి కాస్ నైంటీ ఫోర్ సో నైంటీ ఫోర్ డేటా మన దగ్గర లేదు అందుకే బ్లాంక్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్కి బ్యాక్ ఏంటి కాస్ నైంటీ ఫైవ్ సో నైంటీ ఫైవ్ సేల్స్ ఏంటి వన్ త్రీ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ టూ సో నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్కి వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఏంటి కాస్ నైంటీ సిక్స్ సో నైంటీ సిక్స్ సేల్స్ ఎంత వన్ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ ఇప్పుడే మీరు చూస్తుంటే సేమ్ పేరు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా సేమ్ ఇదే కదా కాస్ మనం చేసింది సో సేమ్ పేరు లాస్ట్ ఇయర్ ఏంటి మీరు చూపిస్తాను సో ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు సేమ్ పేరు లాస్ట్ ఇయర్కి డేట్ యాడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు ఇప్పుడు సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ చూపిస్తాను అది సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఓకేనా సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్యాల్కులేట్ కూడా సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఓకేనా బ్రాకెట్ క్లోజ్ కామా సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ సో ఇది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వెళ్తున్నాం అంతే దట్స్ ఇట్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ నేను డ్రాగన్ డ్రాప్ చేస్తే సేమ్ పీరియడ్ సో సేమ్ పీరియడ్ ఒక డెఫ్ ఈ మెజర్ ఒక డెఫినేషన్ ఏంటి కాస్ నాకు సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇవ్వండి లాస్ట్ ఇయర్ ఐ మీన్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో దానికి వన్ ఇయర్ అంతే దట్స్ ఇట్ సో ఇప్పుడు మీరు సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ యాడ్ చేస్తే కనుక ఓకే ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ చూసారా సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ డేట్ యాడ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ బట్ ఎప్పుడు డేట్ యాడ్ అండ్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ సేమ్ అయితే ఎప్పుడు డేట్ యాడ్కి మనం వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇచ్చుకుంటే అది రెండు సేమ్ అవుతాయి ఇప్పుడు మీరు చూడండి డేట్ యాడ్కి నేను ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ ఇస్తాను ఎందుకంటే చూడండి మీకు డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు అర్థమైపోద్ది ఇప్పుడు డేట్ యాడ్ అమౌంట్కి నేను మైనస్ టూ ఇస్తాను కాస్ ఓకేనా ఓకే మైనస్ టూ ఇచ్చాను ఎస్ ఇప్పుడు మైనస్ టూ ఇస్తే అప్పుడు ఇప్పుడు ఏమి ఇప్పుడు ఏమి ఇది కాస్ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్కి మైనస్ టూ ఏంటి నైంటీ ఫైవ్ సో నైంటీ ఫైవ్ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ నైంటీ ఎయిట్ అక్కడ నుంచి కామన్ నైంటీ ఎయిట్కి లాస్ట్ ఎంత కాస్ వన్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంతా ఇది నైంటీ సిక్స్ అట్లా నైంటీ నైన్కి మైనస్ టూ ఎంత కాస్ నైంటీ సెవెన్ అలా ప్రింట్ అవుతుంది టూ థౌజండ్కి మైనస్ టూ ఎంత కాస్ నైంటీ నైంటీ ఎయిట్ సో నైంటీ నైంటీ ఎయిట్కి ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇలా ఓకేనా చూడండి నైంటీ ఎయిట్ సరే టూ థౌజండ్ టూకి మైనస్ ఎంత కాస్ టూ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఎంత ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది బట్ సేమ్ పేరు లాస్ట్ ఇయర్కి అలా లేదు సేమ్ పేరు లాస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ వన్ ఇయర్కి మనం చేయగలం బట్ డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్కి మనం టూ ఇయర్స్ ఆ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాను సారీ గాయస్ సారీ 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 సో ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూద్దాం అనుకుంటున్నాను డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్కి సో మనం మళ్ళీ స్టిల్ నేను చూడగలను ఓకేనా ఇట్లా అలా ఏదైనా మనం రిక్వెస్ట్ ప్రకారం మనం డేట్ యాడ్ చూడగలం బట్ సేమ్ పేరు లాస్ట్ ఇయర్కి ఓన్లీ వన్ ఇయరే దట్స్ ఇట్ అది డే అయినా మంత్ అయినా ఇయర్ అయినా వన్ ఇయర్ బట్ ఇక్కడ మనం అకౌంట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ చేసుకో ఇప్పుడు నేను మంత్ పెడతాను మంత్ పెడుతున్నాను గాయస్ ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ మంత్ యాడ్ చేస్తాను సో మంత్ యాడ్ చేస్తే సరిపోదు కదా రైట్ మంత్ యాడ్ అయిందా మంత్ యాడ్ అయింది మంత్ యాడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఇలా ఇచ్చానో చూడండి సో ఇట్లా మనం అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు బట్ సేమ్ పేరు లాస్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ వన్ ఓన్లీ వన్ ఇయర్కి వన్ ఇయర్ ఐ మీన్స్ ఐదర్ వన్ మంత్ అదే మంత్ ఆర్ డే ఆర్ డేట్ ఆర్ ఏదైనా వన్ ఇయర్కి మనం చూడగలం సో బట్ విల్ కమింగ్ టు డేట్ యాడ్లో మనం మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మైనస్ ఫైవ్ ఆర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఏదైనా ఇ
టూ థౌసండ్ టూ కట్ప్రింట్ అయింది సో నైంటీ సెవెన్కి సిక్స్ అంత కాస్ టూ థౌసండ్ త్రీ సో ఇలా మనకి అవుతుంది బట్ సేమ్ పేర్ లాస్ట్ ఇయర్కి ఓన్లీ వన్ ఇయరే దట్స్ ఇట్ ఇతర మంత్ ఆర్ ఏదైనా మీరు సెలెక్ట్ చేసిన వన్ ఇయర్కి అది కనిపిస్తుంది ఇది డేట్ యాడ్ ఒక ఐ మీన్ ఓవరాల్ అబౌట్ డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ గైస్ ఇన్ డాక్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము అదే సీక్వెల్కి దీనికి ఇయర్లీ సేమే బట్ కొంచెం సింటాక్స్ డిఫరెన్స్ బట్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే సేమే సో మనం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇతర క్వార్టర్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ సో ఏదైనా థింగ్ బట్ సేమ్ పేర్ లాస్ట్ కూడా ఇచ్చుకుంటాం బట్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ ఇయర్ దట్స్ ఇట్ ఓకే అకౌంట్ క్వార్టర్స్ కూడా ఇచ్చుకో ఇక్కడ మన క్వార్టర్స్ యాడ్ చేస్తే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ క్వార్టర్ యాడ్ చేస్తే అర్థమైపోతుంది ఈజీగా నేను ఇయర్ తీసేస్తాను క్వార్టర్ యాడ్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా గాయస్ సో ఇట్లా ఇట్లా మనం అనాలిసిస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం నథింగ్ దేర్ గాయస్ క్వార్టర్ వన్ ఇద్దాం సో చూడండి ఈ క్వార్టర్ వన్ చూడండి సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్తో చూపిస్తాను సో ఈ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం నాకు సేల్స్ వైల్డ్ మీ బండి ఒక క్వార్టర్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్కి చూపిస్తాను అంటే వన్ అంటే ఎంత ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ సో ఇప్పుడు క్వార్టర్ వన్ ఈ సేల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఓకేనా ఓకే ఇది క్వార్టర్ వన్ సేల్స్ కాయస్ ఓకేనా సో నాకు నెక్స్ట్ క్వార్టర్ క్వార్టర్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ అంటే అండి క్వార్టర్ టూ సేల్స్ నైంటీ సిక్స్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ టూ అంటే నెక్స్ట్ క్వార్టర్ అంటే క్వార్టర్ త్రీ సేల్స్ ఇక్కడ పడాలి ఇట్లా ఇట్లా ఈ విధంగా మనం అనాలిసిస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటాం కదా ఓకేనా దట్స్ ఆల్ కదా ఈ సాల్ అబౌట్ డేటా యాడ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ట్యాక్స్ ఓకేనా సో మీకు ఇంకా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉందా కింద కమెంట్స్ ఇస్తే కమెంట్ చేయండి కాస్ బట్ వన్ థింగ్ కంపల్సరీ ఇంటర్వ్యూ కోసం సేమ్ పేరు లాస్ట్ ఇయర్కి డేటా యాడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఓకే కాస్ థ్యాంక్ య